Kalau minta makan abu. Jadi, saya cerita kepada anda, anda pernah mengikuti kejadian. Anda tidak pernah melihat 
സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയും നാളെ ഈ പടം ഇറങ്ങും ശരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്ന നേരെ ഇറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ കുറെ നാളും ഇറങ്ങുന്ന പടം വരും അപ്പൊ ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ അറിയില്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള പടങ്ങളും സങ്കടമുള്ള പടങ്ങളും കാര്യം മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ഇമോഷൻസ് അഭിനയിക്കണം അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അത് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനി ഈ ക്യാരക്ടറിലും ഉണ്ട് സങ്കടമുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളാണ് ആദ്യം നമ്മളത് ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് ഫേസ്റ്റ് മലയാളം എക്സ്പീരിയൻസ് മാത്രല്ല ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഫിലിം എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ഉല്ലാസമായിരുന്നു അരങ്ങിയത് തമിഴ് പടം ആയി ആണെങ്കിലും ആദ്യം ഞാൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പ് വന്ന് ഹീറോയിനായിട്ട് അഭിനയിച്ച പടം ഉല്ലാസമായിരുന്നു അതിന്റെ മുമ്പ് ഞാൻ ആക്ട് ഫിലിംസും ഷോർട്ട് ഫിലിംസും പിന്നെ ഇവൻ മ്യൂസിക് വീഡിയോസും അങ്ങനെ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിനയം ഇച്ചിരി ലൗഡായിരിക്കും ഇച്ചിരി ഡ്രമാറ്റിക് ആയിരിക്കും സോ അത് അത് അതിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടി സട്ടിലായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം എന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാവരും ഷീനടക്കം എല്ലാവരും ജീവൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും പ്രവീൺ ചേട്ടനാണെങ്കിലും സ്വരൂപ് ഏട്ടനാണെങ്കിലും ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും സീനിയർ ടെക്നീഷ്യന്മാരാ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ്മാരാ സോ അവർ എന്നോട് പരിമാറിയ രീതി അത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിരുന്നു എനിക്ക് അവര് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി അപ്പൊ എനിക്ക് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഒരു ലേർണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഷെയിന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷെയിന്റെ അഭിനയം അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ട് പഠി പഠിക്കാൻ കിട്ടി അല്ല ഇത് അല്ല ഷെയിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ആദ്യം 
കമ്മിറ്റ് ചെയ്താണ് സിനിമ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പക്ഷേ ഇത് ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ കോവിഡിന് മുമ്പ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അല്ലെ ത്രില്ലർ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കോവിഡിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണിത് ഈ സിനിമയിലുള്ളത് ഡാൻസിനും ഒക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ള അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നതാണ് കഥയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഇത് ഊട്ടിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യ പകുതി ഊട്ടിയിലാണ് കഥ നടക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതാണ് അപ്പൊ ഊട്ടിക്ക് പകരം ഞങ്ങള് കൊടൈക്കനാല് മൂന്നാറ് ഇവിടെ കാരണം ഊട്ടിയിലേക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ വിഷയമുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സ്ഥലങ്ങൾ അതേപോലെ അതിന് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഞങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങൾ ലൊക്കേഷൻ അതേപോലെ കണ്ടുപിടിച്ച് സിനിമ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും അത്ര കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു ആദ്യ പകുതി അങ്ങനെ ഒരു വിഷയലിനും മ്യൂസിക്കിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളൊരു ട്രാവലിംഗ് ആണ് ആദ്യ പകുതി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് സിനിമ രണ്ട് കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിന്റെ ഒരു ആദ്യ പകുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രോവൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു നാനൂറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം ചിത്രം പറയുന്നത് ഫാമിലിക്കും ലവ് സ്റ്റോ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇതൊരു ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ലവ് സ്റ്റോറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഫാമിലി അതെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ആ രീതിയിലൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫൺ ഫൺ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കൊച്ചുകുട്ടിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശരിക്കും നായകനും നായികയാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവരാണ് ഈ സിനിമയിൽ ആദ്യ അവസാനം പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നു പോകുന്ന കുറച്ച് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിന് കുറച്ച് സ്ക്രീനിൽ കുറച്ച് നേരം ഉള്ളെങ്കിൽ പോലും അതിന് അത്ര ഡെപ്തുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ബാജു അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവരിലേക്കൊക്കെ വന്നത് വേസിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഇത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം ഒരു പുതിയൊരു വേസിനെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഈ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്ത സിനിമകളിലും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു അടിച്ചുപൊളി ടൈപ്പ് അല്ലേ ഒരു കൊച്ചി മച്ചാൻ ആ ലെവലിലുള്ള ഒരു അല്ല വേസിലും ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത ഹോം ലീവിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അസോസിയേറ്റ് ഞാൻ വേസിൽ ആദ്യമായിട്ട് അതിലാണ് അഭിനയിക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല വേസിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി വന്ന് പുള്ളിന്റെ ജോലി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം നമുക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക കൂടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുക അങ്ങനെ പുള്ളി ആ ഡയറക്ടർ ആണെന്നുള്ളൊരു തോന്നലൊന്നും ആർക്കും ഒരിക്കലും അച്ചു ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എല്ലാവരുമായിട്ടും നമ്മള് ഫുൾ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടും എല്ലാവരും അത്ര ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും അവരൊക്കെ സ്ഥിരം പിന്നെ ഇതിൻ വിനീത് ശ്രീനിവാസന്റെ ഒക്കെ പടങ്ങളിലൊക്കെ സ്ഥിരം വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദം എല്ലാവരും ഒരുപാട് നാളിന് മുന്നേ ചെയ്യുമ്പോ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു 
ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഈ ഉല്ലാസം പോലത്തെ സിനിമ തുടങ്ങും തുടങ്ങിയത് അപ്പോ വിവാദങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉല്ലാസ സിനിമ എന്നെ ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു വിവാദങ്ങൾ
അത് അടുത്ത് തന്നെ എല്ലാവരും കാണാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വരാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാണാൻ അതിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വെച്ച് ഞാൻ തന്നെ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫീച്ചർ സിനിമയുടെ കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സാഹചര്യത്തിലല്ല പക്ഷെ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും ചിലപ്പോൾ വന്നാൽ അത് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉറപ്പായി പറയാനുള്ള ഇതല്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നത് എന്റെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് നിങ്ങളിലേക്ക് അടുത്ത് തന്നെ എത്തുന്നതാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ത്രില്ല ഒന്നല്ല ഭയങ്കര ഫീൽ ഗുഡ് സർക്കിൾ ചെറിയ പരിപാടി ഭയങ്കര അധികം ചിന്തിക്കുന്ന അല്ല അല്ല അതിന്റെ ഒരു കാര്യം നമ്മള് സിനിമ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകൻ കാണുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകൻ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനും കൂടെ വേണം അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ഒരു ഇത്രയും ക്യാമോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ ഒരു ആംബുലൻസ് ജീവിച്ചു വരുന്ന മനുഷ്യർ ഈ സിനിമ ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് മനുഷ്യൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തുടങ്ങാം എന്നാണ് വിശ്വാസം ഒരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷം ഒരു തിരിച്ചു വരവാണ് ശരിക്കും ഉല്ലാസം എന്ന സിനിമയിലൂടെ ഷെയിൻ നെഗമിന് എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് തിയേറ്ററിൽ കളക്ട് ചെയ്യും കളക്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഒരു നൂറ് ശതമാനം വിശ്വാസം കാരണം ഞാൻ ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വർഷമായി ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ ഒരു മുന്നൂറ് സിനിമകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്റെ ഒരു ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പം കൂടുതൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു വേറെ പടങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിന് ക്രിസ്റ്റി വന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഷാഹി മോഹനം വന്നവരാണ് ഈ പടം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റിയെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഷാബി അവരുടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഊട്ടിയില് ഇതിന്റെ പാഞ്ഞപ്പിന് പോയിരുന്നു അപ്പൊ ആ സബ്ജക്റ്റ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കത് വളരെ തൃപ്തിയായിട്ട് തോന്നി പിന്നീട് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പടത്തിന്റെ ഡബിൾ പോസിറ്റീവ് കണ്ടു ഫസ്റ്റ് ഊട്ടി കണ്ടു ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയായി അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഒരു സ്വല്പം മങ്ങി വെച്ച് കിടക്കാൻ തിയേറ്ററില് പക്ഷെ എപ്പോഴും സിനിമ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിന് നോക്കിയാലും ഒ ടി പിക്കാലും മിച്ചമായിട്ട് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഗ്രാഫ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് തിയേറ്ററിൽ കൂടിയാണ് ഓഡിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അത് റിലീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഇതിന്റെ ചില ചില സാങ്കേതിക അതിപ്പോ എന്റെ എന്റെ നിർമ്മാതാവും ഡയറക്ടറുടെ ഇരുന്ന് അത് വീണ്ടും കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗംഭീരമാക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് വന്നു ഏകദേശം ദൈവാദിനോട് ഒരു നല്ല കേരളത്തിലെ നല്ല തിയേറ്ററിലാണ് നമ്മളായിട്ട് തിരിഞ്ഞ നൂറ്റമ്പത് പേർ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നന്നായി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം ബിലീവ് ടു എൻഡ് വിലയ്ക്കും ഇതൊരു ലവ് സബ്ജക്ട് ലവ് ആണ് അത് കുറെ നാളിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനം കൂടുതലായിട്ട് അത് കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഫാമിലിക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും നല്ല ഡാൻസ് പണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ത്രില്ല കാര്യത്തില് ഷൈലിൻ ഷൈലിൻ ആ സോങ്ങിൽ ആ ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഡാൻസ് രണ്ടു പേരും അതൊക്കെ വളരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ചേട്ടാ സിനിമ കണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് എന്നാണ് എടുത്തു അതോ ഈ ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് എടുത്ത് കേട്ട് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കിയല്ലേ എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ സബ്ജക്ട് എടുത്ത് പിന്നെ ജീവൻ എനിക്ക് നേരത്തെ നല്ല അറിയാം അപ്പൊ അതിന്റെ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ സിനിമ കണ്ടു കണ്ടപ്പോ വളരെ ഹാപ്പിയായി ഒരു ചേഞ്ച് മിക്കാൻ പരിപാടി ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഇത് ലവ് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിൽ ലവ് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും ഇത് നമ്മള് സാധാരണ കാണുന്ന ഒരുപാട് ക്ലീഷെ റൊമാൻസ് അന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് സാധാരണ ഇപ്പോ ഷമിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇതുവരെ ഇല്ല ഷമിക്ക് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പടത്തിൽ അത്ര റൊമാൻസ് ഒന്നും എനിക്ക് കാണാൻ കിട്ടില്ല
ഇല്ല നല്ല സിനിമകള് തിയേറ്ററിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ പ്രേക്ഷകര് സ്ഥിരമായിട്ട് തിയേറ്ററിലേക്ക് വരിക ആ സിനിമ നന്നാവട്ടെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹോട്ട് ഓവർ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമല്ലോ അല്ല ഇതെല്ലാം ബിഗ് ബഡ്ജറ്റ് ചിത്രങ്ങളാണ് അതിനോടൊപ്പം ഈ ചിത്രങ്ങള് ഈ ഈ പടം എത്രമാത്രം കളക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം തടയപ്പെട്ടു തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ ഒരു സമയം രണ്ടായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണല്ലേ താന്തോന്ന സിനിമയിലൂടെ അപ്പോ ഇപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായി അതെ ഹാപ്പി ആണോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ആക്ടിംഗ് എന്ന ഫീൽഡിൽ ഹാപ്പി ആണോ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ ആൾക്കാ
താങ്ക്യൂ എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക നന്ദി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ട്രെയിലറും പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നതിലും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും വളരെ നന്ദി ജൂലൈ ഒന്നിന് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തും എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ തന്നെ പോയി കാണണം ചിത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ലതാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എല്ലാവരും ജൂലൈ ഒന്നിന് കുടുംബ സമേതം തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണുക ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഫീൽ ഗുഡ് നല്ലൊരു പടമാണ് ആവട്ടെ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഉണ്ടാകണം എസ്പെഷ്യലി മീഡിയ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് എല്ലാവരും വന്നതിന് ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും ജീവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജനുവരിയായ റിവ്യൂസ് മാക്സിമം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനും ഈ പടത്തിൽ അറിയിക്കുന്ന വിജയം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ സഹായത്തോടെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട്ട് ഉണ്ടാകണം എല്ലാ സപ്പോർട്ടും തമിഴില് മുതൽ പടം ഇറങ്ങിയാലും ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത പടം ഉല്ലാസമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സോ അത് മാത്രല്ല മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ആദ്യം ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന ഒരു പടമാണ് ഇതിന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എന്തായാലും വേണം ഇതുവരെ എനിക്ക് ഞാൻ തമിഴ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ നിന്നും മീഡിയ നിന്ന് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടും എനിക്കായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് വേണം നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആയിട്ടും ചെന്ന് പടം കാണുക കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ റിവ്യൂസ് പറയുക Thank you. Thank you. Yes. Shake it on the board. Where's your? Yeah. Yeah.